उपस्थित प्रति बृहस्पतिवार नहीं सम्मानित मुसिल्लि कैराम आल्ला रबुल आलमी दरबारे लाख कोटी शुक्रिया आदाय कर जे आल्ला रबुल आलम दया प्रति बृहस्पतिवार नहीं आज के उपस्थित होते पे से सकल ही शुक्रिया आदाय कर आलहमदुल्लाह चतुर्थ नम्बर सप्ताह रसुल सल्लम सीरत नहीं आलोचना करब तीनटा सप्ताह तफसर करब और एक सप्ताह रसुल सल्लाम जीवन इतिहास नहीं आलोचना करब दुईटा पर्व आलोचना कर रसुल सल्लाम जन्म एवं तर बाबा और मायर मृत्यु एवं रसुल सल्लाम बाबा मार इंतकाल पर उन अवस्थान कथाय से बेपारूल नहीं सामने आलोचनागुलू की क्लियर कर आज के रसुल सल्लाम जीवन और एक इम्पोर्टेंट जिन जेटा हल रसुल सल्लाम मुजेजा बला जो पे से बेपार नहीं आलोचना करब से हल सदर रसुल सल्लाम बक्ष विदीर्ण कर रसुल सल्लाम बक्ष कैन विदीर्ण करा हल और कय बार करा हल ये रेवायतगुलू नहीं आज के सामने आलोचना करब प्रत्येक नबी आगमन पर आल्लाह रबुल आलमीन ओ नबी के किस अलौकिक जिन दिए जेगुलो के आरबी मजेजा बला है महजेजा एजाज के जार मान हल सकल सृष्टिजीव के अपारक कर देव जा मानुष करते आल्ला रबुल आलमीन कर देखें ये कि मजेजा बला है नबी बल्ला हम से मजेजा और वालीर बल्ला हम से बला कारामत यहले सुन्ना वाल जमा एर आकदा हल कैरामतुल आउलिया हक्कुल वाली कारामत सेगल हल सत्य ठीक नबी मजेजा हजरत मुसा आलि सलाम के अल्लाह रबुल आलमीन मजेजा दान कर एक उन्नी तर बगल भेतर हाथ ढुके बैर कर ले से हाथ आलोकित जो आर तीन जख हाथ व्यवहारित लाठी के मटर नीचे ड़े दीन मटर ऊपर ड़े दी से सपे रूपान्तरित हत य हज़रत मुस आलि सलाम मौजेजा छो ठीक एक ही भाव हज़रत ईसा आलि सलाम समय तर मौजेजा छोटी को मटी द्वारा पाखी बनिए बोलत उड़ो से पाखीटा जीवित तो हुए उड़े जित तो। क्यों बासा थी कि खे आसले उन्नी बोले दीते हैं कि खे एस और कुष्टी रुगर ऊपर उन्नी हाथ रखले से कुष्ठ रुगी भलो हो जित एट उनार जो आल्ला रबुल आलमी पक्ष दे मजेजा ठीक आज के विषय रसुल सल्लाम जो आल्ला नबीर मजेजा से आलोचना करब से हल बक्ष विदीर्ण करा कुरान करीमे बक्ष प्रशस्त कर देर बेपारे अनेकगुलो आयाते आल्ला रबुल आलमी आलोचना कर प्राय समय सामाजिक भाव बोली का बोली तुम्हार बुकटा मन ही संकीर्ण आर का बोली तुम्हार बुकट अनेक बड़ प्रशस्त एर द्वारा बुझे थी तर अंतर अनेक बस प्रशस्त आर जो का संकीर्ण बोली एर मान हलो तर अंतर अनेक संकीर्ण यह सर हे सदार मान हल बक्ष प्रशस्त हवा आल्ला रबुल आलमी जार अंतर के हिदायतर जो निर्धारण कर अंतर के प्रशस्त कर दिन से व्यक्ति मूलत हिदायत पा और जार अंतर के आल्ला रबुल आलमी संकीर्ण कर दिन से व्यक्ति कख हिदायत पा ना इस कुरान करीमे बक्ष प्रशस्त करार बेपारे कुरान करीम अनेकगुलो आयात एस एर मध्य थे एक आयात हल सोरा अल अन आम छय नम्बर सोरार एक सौ पचिस नम्बर आयाते आल्लाह रबुल आलमी आल्ला जार बक्ष के प्रशस्त कर दिन जार अंतर के प्रशस्त कर दिन ता गुमरा करार क्यों नहीं और जार बक्ष के आल्ला रबुल आलमी संकीर्ण कर दिन ताके हिदायत देर मत क्यों 
قرآن الكريم الله بولتش فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله رب العالمين جاكي هداية دي تتعان يشرح صدره للإسلام الله رب العالمين تار بكو تاكي وانتر تاكي إسلام الجنو پرشستو قرد دين سبحان الله شرح صدر ایجانو نیک کچ کرار مدو بوجا شا بھالو کچ کرار توفیق ہوا شیٹاو کار پکھو دے کیا ہاں اللہ رب العالم نے پکھو دے کیا ایر پر اللہ رب العالم نے بلچن ومن یورد ان یضلہ یجعل صدرہ دیقا حرجا آر اللہ رب العالم نے جا کے پتھ رشت کرتے چان تار انتر کیا اللہ رب العالم نے شنکر نو کرے دین अंतर शंकी न होगा कुब मारत तुम जिनिश मानुषिर अंतर शंकी न होले एक दिक दी दुनिया भी जीवने मानुष क्रीपन है मानुषिर अंतर शंकी न होले दुनिया भी जीवने शेतार आशीवशी लुक दिर्शे दे भालो आचरण करते पारे ना मानुषिर अंतर जो दी शंकी न होए दुनिया भी जीवने शे अन्नों ने लुक दिर दी के हिंसा त हिंसा तो का आत्मजोरण बुलु करते थे कि जोखन मानुषेर अंतर की है, शंकी न है। आर मानुषेर अंतर जो दी प्रशस्त है, दुनिया भी जीवने तार कुनु कृपणता थके ना, अन्य प्रति तार कुनु हिंसा थके ना, अन्य शंपोदेर प्रति तार कुनु लूप थके ना, तार आश्वासेर मानुषेर शदी तार आचरण है अने भालो, ऐसे � जार हिदायत अल्लाह चान अल्लाह रब्बुल अलामिन तार अंतर के की करे दिन अल्लाह रब्बुल अलामिन आमदेर अंतर के वो आरोप प्रशस्त करे दिख बोलो ना अभी आर अल्लाह जार अंतर के प्रशस्त करे दिन शेष छोरा छोरी अल्लाह र पक्कूत के हिदायत रूप रावस्थान करे सुबान अल्लाह अल्लाह रब्बुल अलामिन बोले أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ الله رب العالمين بولن أي بكتكي كارو برا بور هذي بري جار بخو كي الله رب العالمين نيجي برشست كوري دي يشن إسلام الجنة فهو على نور من ربه شتو الله بخو تكي الله دواهيدا يتيرو برا بستان كورشى वही व्यक्ति की तार बराबर होते पारे जार अंतर टा शंकिरनो को खोना ही ना इजन अल्लाह र पढ़े बोलें फवाइलुल्लिल कासियाती कुलुबुहुम मिन दिक्रिल्लाह उलाइक फी दलालिम मुबीन शुदलां धंग शोहक और शोकलुक जादेर अंतर गुलु शक तो है गे ची अल्लाह रब्बुल अलामीन जिक्र थिके जादेर सामने अल्लाह रालो चना कर ले तादेर क्या जे भालो लगेला तादेर अंतो और गुलाल लरो बुलाल अपनी प्रति नरम है ना तादेर जन्नो धंशो उल्लाह इनके फिर बाले अली मुबीन अवश्य ही और शकुन लुक गुलू इस पश्चतो पोता प्रश्त दर भेतो जादेर अंतो शक्तो है गे ची जादेर क्या जे कुनो भालो को अल्लाह बेपरे तार कुन शरण आशना बरंग शे अल्लाह बानीर विपुरित को था बोले ये भी तीर बेपरे धंकश कामना कोरें चिन के अल्लाह अल्लाह आमदर के इधर थी के हिफाजत करो बोलो ना अमी आमदर अंतर के प्रशस्त करा हुआ चिन इजनो खूब बेशी कोरे अल्लाह रब्बल अलामिन के से दुआ कर बिन अल्लाह रब्� ऐरा हो बे ग्रेट, ऐदेर आचार, आचरण, चाल चलन, कोथा बत्रा, शब किचु, भालो हो, आर, जदेर अंतर प्रशस्त नॉय, जदेर अंतर शब तो, कौर कौश, भाषा भी धो बे, आचरण हो बे खराब, तरा हो बे समाजे निक्रिष्ट तोर मानुष, शेजुन आम्राओ ख्याल करो बो, जेनो आमादेर अंतर गुलु के हो, अल्लाह आमादेर अंतर गु ठीक तमुनी भावे अल्लाह लोग बुले आलम इंतार रसूलेर में परो बोले चिन जाल्लाह लोग बुले आलम इंतार रसूलेर ये बक्खोटा की प्रशस्तता दान करे चिन क्या दान करे चिन हज़रत 
মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মক্কাতে আগমন করার পর উনি যখন মানুষগুলোর সামনে দিন রাখছেন তখন চতুর্পাশ দিক দিয়ে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার শুরু হলো কিন্তু মানুষগুলোর ভেতর এই রাসুলকে চল্লিশটা বৎসর আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন রেখেছেন মানুষ করেছেন সরাসরি কার দায়িত্বে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দায়িত্বে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের চরিত্রের উপর এক ফুটা দোষ কেউ আরোপ করতে পারে নবতের আগেও না নবতের পরেও না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রসুলের ব্যাপারে কোরআনুল করিম সুরাত সুরাতুল ইশরাহ ঈশ্বরার ভেতর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আলম না সরাহ লেখা সদারক নবী হে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি আপনার অন্তরকে খুলে দেয়নি আমি কি আপনার পক্ষকে প্রশস্ততা দান করিনি অবশ্যই কে দান করেছেন আল্লাহ আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার পিঠের উপর থেকে একটি বুজাকে সরিয়ে দিলাম যে বুজাটি আপনার পিঠটাকে একেবারে কাজু করে ফেলছিল একদম আপনাকে বাঁকা করে ফেলছিল রাসুলের উপর চতুর্দিক দিয়ে অত্যাচারের ঢংকা বেজেছে কিন্তু হেফাজত করেছেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য কোরআন করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পক্ষ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের অনিষ্টতা থেকে তাকে হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ আপনার ব্যাপারে যতই ষড়যন্ত্র করুক কিন্তু বাচ্চারার মালিক কে আল্লাহ রব্বুল এমন বুঝা যে বুঝা আপনার পিঠটাকে বাঁকা করে দিচ্ছিল ওই বুঝা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার পিঠের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আলোচনাকে সবার উপরে উঠিয়ে দিয়েছি মক্কার মানুষগুলো যখন আল্লাহ নবীর ছেলেগুলো মারা যাওয়ার পর মক্কার আবু জেহেল আবুল হামরা বলল মোহাম্মদ ইন্লাহু হুয়া আবেতার মোহাম্মদ লেসকাটা মোহাম্মদের কোনো বংশ নেই মোহাম্মদ নির্বংশ হয়ে যাবে একথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিবাদ জানালেন আপনি লেসকাটা হবেন না বরং আপনার আলোচনা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবার উপরে তুলে দিয়েছি কেমত পর্যন্ত আমার রসুলের আলোচনা পৃথিবীতে চলতেই থাকবে সোহান আজকে যারা আমার রসুলকে বলেছিল বংশহীন নির্বংশ মানুষ আজকে তারাই পৃথিবীর বুক থেকে নির্বংশ হয়ে গিয়েছে এই জন্য সৌরাতুল কাউসার এতে আমরা পড়ি না ইন্নাকাল কাউসার ফসল আবেতাব তারা বলেছিল আমার রসুলকে যে মোহাম্মদ তুমি হবে আবতার তুমি বংশ নির্বংশ হবে রসুল্লার দুইটা ছেলে ছিল দুটাই যখন মারা গেল তখন ওরা এই কথা বলতে লাগলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ও রফেক আমি আপনার আলোচনাকে সবার উপরে উঠিয়ে দিয়েছি পৃথিবী যতদিন থাকবে আজান ততদিন চলবে সোহান আল্লাহ এ আজানে আমার রসুলের নাম নেওয়া হয় কি হয় না আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আল্লাহর রসুল আর কোন ব্যক্তি যখনই আল্লাহর উপর ইমান আনবে সাথে সাথে আল্লাহর নবীর উপর ইমান আনয়ন করা লাগবে কোরআন করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রসুলের নাম নিয়েছেন চার জায়গায় মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ এই 
এই জন্য কোরআনুল করিম তো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কারণ এই কোরআন হেফাজত করার দায়িত্ব কে নিয়েছেন ইন্না নাহনু নাজজালনা যিকর ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআন কে নাযিল করেছি এই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজেই নিলাম সুবহানাল্লাহ এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার রাসূলকে অভয় দেন সান্তনা দিচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফা ইন্না মাআল উসরি সরা ইন্না মাআল উসরি সরা চিন্তার কোনো কারণ নাই প্রত্যেকটা কষ্টের সাথে সুখ আছে সুবহানাল্লাহ একটু কষ্ট করেন এরপরই সুখ পাবেন ইন্না মাআল উসরি সরা আবারো বলা হলো প্রত্যেকটা কঠিনের সাথে সহজতা আছে ফা ইদা ফারাগতা ফংসব সুতরাং আপনি যখন কাজ কর্ম সেরে ফ্রি হবেন অবসর হবেন ফংসব আপনি দাঁড়িয়ে যান কোথায় ওয়া ইলা রব্বি ক্যা ফারব আপনি আপনার রবের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বেরেন সুবাহন আল্লাহ এ আয়াত থেকে কেউ কেউ বলেছেন যে যারাই রবের চিন্তায় ব্যস্ত হবে গোটা পৃথিবী তাদের চিন্তায় ব্যস্ত হবে কারণ মাল্লাহুল মৌলা ফালাহুল কুল আল্লাহ যার হয়ে যায় সব কিছু তার এই জন্য এই সব কিছু আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সৃষ্টি করেছেন মানুষের কাজ হলো ওমা খালাকতুল জিন নওয়ালিনসা ইল্লা লিয়া বুদুল মানুষ আর জিনকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র কার ইবাদতের জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের ইবাদতের জন্য এই জন্য দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সরহে সদর আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তার বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন কে আল্লাহ এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের বক্ষকে সরাসরি বিধীর্ণ করা হয়েছিল কয়বার বিধীর্ণ করা হয়েছে এই ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন রেওয়ায়ত তুলে ধরা হয়েছে কিছু রেওয়ায়তগুলোতে চারবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আবার কতগুলোতে পাঁচবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তবে সর্বশেষ প্রামাণিকভাবে যেগুলো প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর নবীর বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়েছে সর্বমূল তিনবার কয়বার তিনবার আল্লাহর নবীর বক্ষ কি করা হয়েছে বিধীর্ণ করা হয়েছে প্রথম নাম্বার বার সেটা হলো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন ছোট্ট ছিলেন আমরা বলেছিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের লালন পালন করার দায়িত্ব নিয়েছিল হালিমতুসাহিয়া রাজি আল্লাহ চালা আনহা যিনি রসুলের দুধমা বলে পরিচিত মুসলিম শরীফের হাদিস চারশো তিন নাম্বার হাদিস হজরত আনাস ইবনে মালিক রাজি আল্লাহ চালা আনহু থেকে বর্ণিত যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যখন হালিমতুসাহিয়া তার বাসায় নিয়ে গেলেন দুধ খাওয়ালেন আস্তে আস্তে করে আল্লাহ নবী বড় হলো বড় হওয়ার পর টুকটুক করে চলাফেরা করতে পারে হালিমাতুস সাহাদের আরও দুইটা সন্তান ছিল তাদের সাথে উনি মাঝে মাঝে মরু প্রান্তরে যেতেন মরুভূমি বকরি চরানোর জন্য তিনি যেতেন সেই জায়গাগুলোতে তিনি গেলেন গিয়ে তার ভাইদের সাথে তিনি খেলাধুলা করছেন বিশ্বনবী নিজেই বর্ণনা করেন এত এখুজ ইব্রাহিম আমি যখন ছোটবেলা হালিমাতুস সাহাদিয়ার বাসায় ছিলাম পিচ্ছিদের সাথে খেলাধুলা করার সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মালা হজরত জিব্রাহ আমিনকে পাঠালেন উনি আসলেন ওহুয়াল আবু মাল গিলমান আমার তো অবস্থায় আল্লাহর নবী ছোট আর অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে তিনি খেলাধুলা করছেন ফা আখা দাহু ফা সরা আহু আল্লাহর নবীকে জিব্রাহ আমিন এসে ধরলেন আর খুব দ্রুত নিয়ে গেলেন ফাঁসাক্কা আন কালবি নিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ নবীর এই বক্ষটাকে ছিঁড়ে ফেললেন দুইটা ভাগ করে ফেললেন হার্টের অপারেশন দেখেন নাই এইভাবে কেটে তারপর অপারেশন করে বিশ্বনবীকে নেওয়া হলো নেওয়ার পর তার বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো ফাস্তা করা যেন কালবা আল্লাহ নবী বলেন তার ভেতর থেকে তার কাল হৃদয়টাকে বের করা হলো বের করার পর ফাস্তা করা যা মিনহু আলাকাতান ওই 
দিলটাকে চিবে তার থেকে কালো ধরনের কিছু রক্ত বের করা হলো জমাটবদ্ধ রক্ত আল্লাহ নবী বলেন হায়দা হাদু শৈতানি মিনক ওই যে কালো ব্লাডটা বের করা হলো এটা হলো মূলত শয়তানের অংশ ওইটা থাকার কারণে মানুষকে শয়তান প্ররোচনা দিতে পারে পাপ কাজ করার জন্য ওইটা আল্লাহ রব আলমিন আগে অপারেশনের মাধ্যমে সেটা পরিষ্কার করে দিলেন সুহান আল্লাহ ধৌত করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হলো অথবা আগের মতো আগের জায়গায় ওই দিলটাকে রেখে দেওয়া হলো আর ওই পাশ থেকে অন্য অন্য বাচ্চারা দৌড়ে হালিমা কাছে দৌড়ে আসলে সে বলল তোমার মক্কার সন্তানটাকে কে যেন নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে হালিমাতুসাহিয়া বাসা থেকে দৌড়ে আসলেন এটা আরেকজনের বাচ্চা এটা মারা গেলে আমার খবর আছে হালিমাতুসাহিয়া দৌড়ে আসলেন এসে দেখেন কোথায় মোহাম্মদ পাথরের ওপর বসা চেহারা মলিন কালার পাল্টে গিয়েছে তার চেহারায় চিন্তার চাপ হালিমাতু সাহাদিয়া তাকে তাড়াতাড়ি করে বকে নিলেন বাসায় নিয়ে গেলেন বাসায় নিয়ে ভয় পেলেন কি করা যায় কি না কি হয় যে আল্লাহ ভালো যেন তাড়াতাড়ি করে দৌড় দিয়ে আল্লাহ নবীকে আবার মক্কায় নিয়ে ফিরে দিয়ে আসলে আমি নার কাছে গিয়ে যখন বলল যে আপনার সন্তান তো এই ব্যাপার ঘটনা বলার পর আমি না তখন একটা কথা বলেছিল যে আমার সন্তান বিশ্বব্যাপী একটা কিছু হবে সেজন্য আল্লাহ রব আলমিন এমনটা করেছেন এটা হলো প্রথমবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বক্ষকে যখন বিধিন্ন করা হল এটা ছিল একদম ছোটবেলা দুই নম্বর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বক্ষকে বিধিন্ন করা হয়েছে আল্লাহ নবীকে যখন নবুদ দেওয়া হবে চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ নবীর উপর নবুদ প্রাপ্তি হন তিনি তার উপর কোরআনুল করিম নাজেল হয় কোরআনুল করিম নাজেল হওয়া এটা স্বাভাবিক কোনো বিষয় নয় কারণ কোরআন কার বাণী আল্লাহর বাণী এটা ওয়াহি আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকারা আল্লাহ চালানহা বলেন প্রচণ্ড শীতের সময় আমার রসুল্লাহর উপর যখন ওয়াহি নাজেল হতো আমার রানের উপর তিনি শাহিত থাকতেন মনে হতো আমার রানটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে আর প্রচণ্ড ঠান্ডা সেই সময়ও আমি দেখলাম আল্লাহ নবীর কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে সোহান আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় কোরআনুল করিমের যে ওয়াহি এটা অনেক ভারী ছিল এটা নেওয়ার মতো একটা যোগ্যতা প্রয়োজন সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বাণীটাকে দেওয়ার আগে নবদ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বক্ষকে দ্বিতীয়বার বিধীর্ণ করেছেন যাতে করে এই বাণীগুলো তিনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন এই জন্য জিব্রাহ আমিন যখন কোরআনুল করিম নিয়ে না আসেন হতেন তিনি যখন বিশ্বনবীকে কোরআনুল করিমের তিলাওয়াত শোনাতেন আল্লাহর নবীও কোরআনুল করিম তিলাওয়াত করতেন সাথে সাথে ঠুট নাড়াতেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন দেখলেন এটা তো কষ্টকর ব্যাপার আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তখন তার রাসুলকে বললেন লা তোহার রিক বিহি লিসা নাকলি তাহা জালাবি নবী মোহাম্মদ তরিত করে কোরআনুল করিম মুখস্থ করার জন্য আপনার জবান ফিরিস্তার সাথে লাড়ানোর প্রয়োজন নেই কারণ এ কোরআনুল করিম জমা করে আপনার অন্তরের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আমি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন নিয়ে নিলাম এই জন্য এরপর থেকে আল্লাহ নবী আর ঠুট নাড়াতেন না রসুল সাল্লাহ আল ইসলাম তখন থেকে ঠুট নাড়ানো বন্ধ করে দিলেন যখন ফেরিস্তা তিলাওয়াত করবে আপনি তার তিলাওয়াতটা খেয়াল করবেন এতেবা করবেন অনুসরণ করবেন তিনি তিলাওয়াত শুনতেন 
আর অটো আল্লাহ নবী কি হয়ে যেত মুখস্থ হয়ে যেত সুহান আল্লাহ এ দায়িত্ব কে নিয়েছেন এজন ওয়াহি এটি সাধারণ কোনো জিনিস নয় এই ওয়াহি এর ভারত্বটা যেন ধরে রাখতে পারে সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দ্বিতীয়বার নবতের ঠিক নবত দেওয়ার সময় রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের এই বক্ষকে বিধীর্ণ করলেন কয়বার গেল দুইবার গেল বাকি আছে কত নাম্বার বার তিন নাম্বার বার তৃতীয় নাম্বার বার হল বিশ্বনবীকে যখন এই পৃথিবী থেকে আর সে আজিমে ভ্রমণ করাবেন মেয়ের আজে যখন নেবেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বক্ষকে বিধীর্ণ করেছিল কারণ পৃথিবী থেকে আকাশ ভ্রমণ করা এটা সাধারণ কোনো বিষয় নয় এখন মাত্র মানুষ সেই স্যাটেলাইট স্টেশনে যাওয়ার জন্য পৃথিবীতে আরও আগ থেকে পূর্ব প্রস্তুতি কত আকারের প্রস্তুতি নিতে থাকে এটাও পৃথিবীর খুব কাছাকাছি জায়গায় কিন্তু আমার রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তো এত কাছাকাছি যান নাই দুনিয়া থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব হল পাঁচশো বছরের রাস্তা কত বছরের রাস্তা আবার প্রথম আকাশ থেকে দ্বিতীয় আকাশের দূরত্ব হল পাঁচশো বছরের রাস্তা এইভাবে প্রত্যেকটা আকাশ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কত শ বছর দূরের রাস্তা পাঁচ শ বছর দূরের রাস্তা সুবাহান আল্লাহ যেই সময় কোন ধরনের রকেট ছিল না সুপারসনিক প্লেন ছিল না সেই সময় আমার রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এক অলৌকিকভাবে বোরাকের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভ্রমণ করালেন সুবাহান আল্লাহ এই ভ্রমণের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন কারণ সেখানে যাওয়ার পর তিনি অনেক কিছু অবজারভেশন করবেন অনেক কিছু দেখবেন জান্নাত জাহার নাম সেগুলো দেখার পর টিকে থাকার মতো একটি বিষয় কারণ উনি পৃথিবীর মানুষ যেতে হচ্ছে অনেক পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোন এক জগতে অন্য কোন এক জায়গায় সেই জন্য এর পূর্ব প্রস্তুতির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৃতীয়বার মেয়েরা যে নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বক্ষকে বিধিন্ন করালেন বোখারের তিন হাজার আটশো সাতাশি নাম্বার হাদিস হজরত আনাস ইবনে মালিক এবং মালিক ইবনে সাহা রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম আমাদের সামনে মেয়রাজের রাত্রের ঘটনাগুলো বর্ণনা করছিলেন তিনি বললেন কলা রুব্বামা ফিল হাজার মুস্তাজান তিনি বলেন আমি ওম মেহানির ঘরে সাহিত্য ছিলাম আবার কখনো তিনি বলেছেন কাবার ভেতর আমি সাহিত ছিলাম সাহিত থাকার পর আয়তানি আয়তিন একজন ফেরিস্তা আমার কাছে আসলো এসে আমাকে ধরল ফ্যাসাক্কামা বাইনা হ্যা দিহি ইলা হ্যা দিহি আল্লাহ নবী বললেন ওই ফেরিস্তা আমাকে ধরেই এক টান দিয়ে আমার এই গলার কণ্ঠনালের নিচ থেকে নিয়ে একেবারে পেটের পূর্ব মুহূর্ত জায়গাটা পর্যন্ত টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললো দুইটা ভাগ করে ফেললো ফাকুল তুলিল জারুদ ওহ এলা জাম্বি মায় আনবি যে বর্ণনাকারী সে বলতেছে যে এর মানে কি ওই ছিঁড়ে বক্ষটাকে বিভিন্ন করে কি করা হলো আল্লাহ নবী বলেন ফাস্তাখরা যা কলবি আল্লাহর ওই ফেরিস্তা আমার ভেতরের হৃদয়টাকে আমার কাল আমার দিলটাকে ভের করে ফেললেন সোম্মা অতি তু বিতস্তিমিন দেহাবিন মামলু এতিম ইমান অথবা স্বর্ণের একটি পাত্র আনা হলো যেই পাত্রটা একদম ইমান দ্বারা ভর পড়ছিল ওইটা নিয়ে আসা হলো ফগুসিলা কালবি অথবা আমার হৃদয়টাকে ওই ইমানের পানি দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য ভালোভাবে ধত করলেন সোম্মা হাসিয়া সোম্মা ও অথবা আবার দ্বিতীয়বার আবার আগের মতো করে আমার আগের জায়গায় তা ফিটিং করে দিয়ে দিলেন সোহান হার্টের অপারেশন আশ্চর্যকর যেই সময় হার্টের অপারেশনের কোনো কল্পনাও করা যায় না সেই সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফিরিস্তার মাধ্যমে হার্টের অপারেশন করালেন তার রসুলে সোহান আল্লাহ এরপর ওনার জার্নিং শুরু হলো প্রথম নাম্বার জার্নিং শুরু হলো যে আপনার ই আনা হলো এটা হলো বোরাক এটার ওপর উনি উঠলেন এর গতি ছিল চোখের দৃষ্টি যেই জায়গায় গিয়ে শেষ তার এক পা এখানে আর দৃষ্টি যেখানে শেষ দ্বিতীয় পাটা সেখানে গিয়ে পড়ত সোহান আল্লাহ 
তাহলে মনে করেন দৃষ্টি যদি হয় দশটা দেশ কত রূপ দূরে হবে দৃষ্টি যদি হয় মনে করেন পাঁচশো কিলোমিটার তাহলে কতটা গতিবেগ হতে পারে এখানে গতিবেগ মাপার কথা বলা হচ্ছে না গতিবেগটা হলো যে চোখের দৃষ্টিসীমা যেখানে শেষ সেখানে তার দ্বিতীয় পাটা পড়ত এর মানে সকাল থেকে নিয়ে স্বল্প সময়ের ভেতর সাত আকাশ ভ্রমণ করে জান্নাত জাহান নাম দেখে আল্লাহ রব্বুল আলমের সাথে সাক্ষাৎ করে আবার তিনি পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন স্বল্প সময় সুভান এর থেকে অনেক বিজ্ঞানীরা বলে থেকে যে কি বলে টাইম আপনার সময়টাকে ঘোরানো বা দাঁড় করিয়ে দেওয়া স্থির করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারগুলো অনেকে এখান থেকে চিন্তা করে আসলে সেটা কিভাবে হয়েছিল একমাত্র ভালো জানেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আশ্চর্যকর কল্পনা করা যায় যে এত অল্প সময়ে তিনি সাত আকাশ ভ্রমণ করে আসলেন আল্লাহ নবী এসে যখন বললেন আমি তো প্রথমে বাইতুল মাকদিসে গিয়েছি তারপর সপ্তম আকাশ ভ্রমণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি কি বলেন এ কথা বললে কেউ কি বিশ্বাস করবে যতই বিশ্বাস করুক এ কথা বললে কেউ বিশ্বাস করার কথা নয় বিশ্বনবী বলার সাথে সাথেই মক্কার লোকগুলো বলতে লাগলো এতদিন তো বলতাম মোহাম্মদ পাগল এখন শুধু পাগল না এর চাইতে আরো বড়টা হয়েছে লোকরা বলল ঠিক আছে মোহাম্মদ তুমি যে বাইতুল মাক দিসে গিয়েছ জীবনে তো আর কখনো যাও না এটাই প্রথমবার যদি বাইতুল মাক দিসে গিয়ে থাকো বাইতুল মাক দিসের আকৃতিটা কেমন তার দরজা কয়টা জানালা কয়টা এটা আমাদের কাছে বলে দাও আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহায্য করলেন আল্লাহ নবীর সামনে তা তুলে ধরা হলো আল্লাহ নবী সুন্দরভাবে তাদেরকে ওই বাইতুল মাকদিসের দরজা কয়টা জানালা কয়টা সবগুলো গুণগুণে বলে দিলে আশ্চর্য হলো শুধু তা নয় উনি আরও বললেন আমি তোমাদের একটা কাফেলাকে দেখেছি ওই কাফেলা অমুক জায়গায় অবস্থান করছে ওই কাফেলা রাসুলের এ কথা বলার পর এক মাস পর তারা মক্কায় ফিরেছে ওই লোকদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো অমুক দিনের এত তারিখ এই টাইমে তোমরা কি ওই জায়গায় ছিলে লোকরা বলল না আম হ্যাঁ আমরা তো ওই জায়গায় ছিলাম ওই সময় সোহান আল্লাহ অনেক আশ্চর্যকর এই জন্য মেয়েরাজের ব্যাপারটা অনেক আশ্চর্যকর এই হলো থার্ড নাম্বার বার যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রসুলের বক্ষকে বিধীর্ণ করেছেন বক্ষ বিধীর্ণ করার কারণগুলো এই বর্ণনাগুলো থেকেই ক্লিয়ার হয়ে যায় প্রথম বর্ণনায় বলাই হয়েছে জমাটবদ্ধ রক্ত যেটা বের করা হয়েছে শৈতান সেটা হলো শৈতান ধুকা দেওয়ার অংশ এটা প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে আছে না নেই আছে এই জন্য আমাদের ভেতর দুইটা অংশ আছে একটা ভালো আর একটা খারাপ নাফসে আমারা বলা হয় এটাকে যে শয়তান ধোকা দেওয়ার মতো প্ররোচনা দেওয়ার মতো ব্যবস্থাপনা আছে আর একটা হলো ভালো সাইড ধোকা দেওয়ার পরও সেখান থেকে বাঁচার মতো করে আপনার মস্তিষ্কে অটোমেটিক অ্যালার্ম দিতে থাকবে করিস না এটা খারাপ এটা ভালো না এটা ভালো না করিস না এটা খারাপ যারা ফিরে যায় তো ফিরে যাই আবার যারা পড়ে যায় তো পড়ে যাই আর দুই নম্বর যেহেতু কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজেল করবেন এটা আকাশবাণী এটা সাধারণ মানুষের কোনো কথা নয় সেটা ভারী সেই ওয়াহি এটা অনেক ভারী জিনিস এটা গ্রহণ করার মতো তার ক্ষমতা প্রয়োজন সেই ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দ্বিতীয়বার তার বক্ষকে কি করলেন বিধর্ণ করলেন তৃতীয় নাম্বার বার যেহেতু পৃথিবীর থেকে পৃথিবীর বাইরে ভ্রমণ করবে শুধু পৃথিবীর বাইরে নয় আলাদা একটা জগৎ আকাশের উপরে যাবে সেই ভ্রমণের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এই শক্তিমত্তা অর্থাৎ যোগ্যতা তৈরি করে দিলেন তৃতীয়বার তার বক্ষকে বিধীর্ণ করলেন এই হলো সর্বমোট আল্লাহ নবীর বক্ষ বিধীর্ণ করা হলো কয়বার তিনবার আর বাকি পাঁচবার বা চারবারের যে রেওয়ায়েতগুলো বলা হয় সে রেওয়ায়েতগুলো প্রমাণিত নয় এই জন্য সমস্ত ওলামাই গ্রাম তাহতিক করার পর বলেছেন সর্বমোট আল্লাহর নবীর বক্ষ বিধীর্ণ হয়েছে কয়বার তিনবার এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা ইনসেরা হেসাদার বক্ষ প্রশস্ত হওয়া এটা একটা বড় মাপের জিনিস এই জন্য খুব বেশি করে নিজের জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমের কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যেন আমাদের বক্ষগুলোকে প্রশস্ত করে দেন বক্ষের 
বন্ধ দরজাগুলোকে যেন খুলে দেন হজরত আবু বকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালহ যখন খিলাফত পেলেন খলিফা হলেন আল্লাহ নবীর ইন্তকালের পর সর্বপ্রথম খলিফা হলো আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালহ আবু বকর সিদ্দিক খুব নরম মানুষ ছিলেন উনি দেখতে পেলেন আল্লাহ নবী মারা যাওয়ার পর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক মানুষ মোরতাদ হয়ে গিয়েছে কেউ বললো আমরা রসুল থাকতে জাকাত দিতাম এখন আর জাকাত দেব মোরতাদ মানে হলো আগে ইসলামের ভেতর ছিল কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামের কোনো বিধানকে অস্বীকার করে তখন সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে এটাকে বলা হয় মোরতাদ এটাকে কি বলা হয় মোরতাদ এই জন্য যে কেউ বলবে মুসলিম কিন্তু পরে যদি ইসলামের কোনো বিধানকে সে অস্বীকার করে অথবা অবজ্ঞা করে এমনভাবে অবজ্ঞা করে ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে বুঝে সেটাকে যদি অবজ্ঞা করে এটাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাহলে সে ব্যক্তি কি হয়ে যাবে মোরতাদ হয়ে যাবে বিশ্বনবীর সাহাব হাজরাত আবু বকার সিদ্দিক যখন খলিফা হলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শুনতে পেলেন লোকরা মোরতাদ হয়ে গিয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক তখন ঘোষণা দিলেন যারা আল্লাহর নবীর সময় জাকাত দিত আজকেও তাদেরকে জাকাত দিতে হবে তোমাদের কেউ যদি জাকাত দিতে অস্বীকার করো শুধু জাকাত নয় ওই জাকাতের সাথে উঠের গলার যে রশি দিতে ওই রশিটা দিতেও যদি অস্বীকার করো আমি খলিফাতুল মুসলিমিন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম ওমার ইবনুল খাত্তা বললেন খলিফা কি ব্যাপার এত গরম হয়ে গেলেন এতগুলো মানুষ মুরতাদ হয়ে গেল এখন যদি গরম করেন যুদ্ধ করেন তাহলে তো শান্তি আসবে না খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে হাজত আবু বকর উমরকে বললেন ওমর একটা রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম কারণ এটা হলো আল্লাহর দিনের ব্যাপারে বিদ্রুপ ঠাট্টার সামিল আল্লাহর দিনকে অস্বীকার করার সামিল সুতরাং যে মুরতাদ হবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম ওমর বলেন ফাসার হ্যাঁ সদ্রি অথবা আমার বক্ষ প্রশস্ত হল বুঝতে পারলাম যে না আসলেই তো ঠিক খলিফা যে সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য সুতরাং আল্লাহর নবীর সময় যারা জাকাত দিত তারা যদি আজকে জাকাত দিত অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করব এই জন্য এনসেরা হ্যাঁ সদর বক্ষ প্রশস্ততা দিন বুজার ব্যবস্থাপনা হওয়া আর দিন বুঝতে পারা এটাও বক্ষের প্রশস্ততার অন্তর্ভুক্ত এই জন্য খুব বেশি করে নিজেদের জন্য দোয়া করা চাই আল্লাহ যেন আমাদের অন্তরগুলো কি কি করে দেন প্রশস্ত করে দেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকেই এমন আমল বেশি করে করার তৌফিক দেখ যে আমল করলে আল্লাহ আমাদের অন্তরকে একদম প্রশস্ত করে দেবে এবং দিনের জন্য আল্লাহ আমাদের বুকগুলোকে খুলে দেবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন সুফহানিকা আশহাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তফিরকা ওয়া আতুবু ইলাইক